Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to add dissimilar fractions. Let's take this problem as an example. 3 fifths plus 7 tenths. Ang fractions na ito ay dissimilar fractions dahil magkaiba yung kanilang denominators. Sa pag-add ng dissimilar fractions, kailangan muna nating i-change yung fractions sa similar fractions. Gagawin nating pareho ang kanilang denominators. Kukunin natin ang LCD or Least Common Denominator. Ang LCD, ito yung least common multiple ng denominators. Okay, kunin natin ang LCM ng 5 at 10 at yun ang gagamitin nating LCD. Gamitin natin yung listing method para makuha yung LCD. Ilista natin yung multiples ng 5 at multiples ng 10. Mag-skip counting lamang tayo. Okay, mag-skip counting tayo by 5. 5, 10, 15, 20. Dito lang muna tayo sa 20. Ang multiples ng 10 ay 10, 20. Stop tayo dito sa 20 dahil meron ng numbers na pareho meron sila. Yung 10 at 20. Parehong multiples ng 5 at 10. Ang LCM ay itong pinakamababang number na parehong multiple ng 5 at 10. Ito yung 10. Ito ang gagamitin nating LCD. Okay, sulat na natin yung LCD. Yung LCD ay 10 plus LCD 10. Sunod, itong LCD, i-divide natin sa denominator. At ang quotient ay imumultiply natin sa numerator. Yung answer ang bagong numerator. Okay, gawin natin. 10 divided by 5 equals 2. 2 times 3 equals 6. 6 yung numerator dito. Okay, dito naman sa pangalawa, 10 divided by 10 equals 1. 1 times 7 equals 7. Okay, 7 naman yung numerator dito sa pangalawang fraction. Ayan, similar fractions na ito. Pareho na yung kanilang denominators. Ngayon, pwede na tayong mag-add. I-add lamang natin yung numerators. At kukopyahin natin yung LCD. Okay, 6 plus 7 equals 13. Then, copy the LCD, 10. Ayan, yung answer ay 13 over 10 or 13 tenths. Ito ay improper fraction. Mataas ang numerator na 13 sa denominator na 10. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-change natin ito sa mixed number. I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. Gawin natin 13 Divided by 10 equals 1. 1 times 10 equals 10. 13 minus 10 equals 3. May remainder na 3. Isulat natin yung answer. Okay. Yung quotient na 1, eto, eto yung whole number. At ang remainder na 3, eto yung numerator. At yung divisor na 10, eto, eto ang denominator. Ang answer ay 1 and 3 tenths. Ang fraction na 3 tenths, nasa lowest term na ito. So, eto na yung final answer. 1 and 3 tenths. Another example, 5 sixths plus 1 seventh. Okay, ang una nating gagawin ay i-change yung fractions sa similar fractions. Kukunin natin ang LCD. 
Ang denominators ay 6 at 7. Magkasunod na number sila. Ang technique, kapag ganitong magkasunod na number yung denominators, para makuha kaagad yung LCD, i-multiply natin silang dalawa. Yung 6 times 7 equals 42. So, ang LCD ay 42. Ayan. Sunod, i-divide natin ang LCD sa denominators at ang quotients, i-multiply sa numerators, yung answer ang bagong numerators. Okay, i-divide na natin. 42 divided by 6 equals 7. 7 times 5 equals 35. Ito yung bagong numerator dito. Next, dito naman sa pangalawa. 42 divided by 7 equals 6. 6 times 1 equals 6. Ayan. Similar fractions na ito. Pareho na yung denominators. Ngayon, pwede na tayong mag-add. I-plus lamang natin ang numerators. At kukopyahin ang LCD. Okay, 35 plus 6 equals 41. Then, copy the LCD, 42. Ang answer ay 41 over 42. Ang fraction na ito ay nasa lowest term na dahil magkasunod yung numerator at denominator. 41, 42, magkasunod. Yung numerator mababa sa denominator. Okay, yung answer ay 41 over 42. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!